Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Hugo Santos e já sabem, estou no canal do teu carro de sonho. Se ainda não subscrevem no canal, a primeira coisa a fazer é subscrever. Se já subscrevem, deixem o vosso like, o vosso comentário, a vossa força, como sempre. Pessoal, é sempre ótimo ter-vos cá. Antes de mais, quero dizer que, pronto, não tenho publicado tantos vídeos como gostaria, mas estou com alguns problemas de, de saúde que me viabiliza a fazer tantos vídeos como eu gostava de poder fazer para partilhar convosco. Um, espero que seja algo que seja momentâneo e que, que passe rápido e basicamente é isso. Malta, uh, este vídeo é mais um vídeo do, do Best Of portanto, que foi lançado este ano, uh, o Best Of dos vídeos que tiveram mais sucesso e que vocês gostaram de ver. Para quem já viu é uma oportunidade de rever, para quem não viu uh, faça a favor de ver porque é um carro que eu gosto muito, que é o, o primeiro Porsche Cayman. É um carro, como nós já sabemos, motor central, caixa manual, um carro ainda muito, digamos, purinho, uma coisa muito porreira e como eu menciono no título, para mim, é um, um super carro que se pode comprar, super carro entre aspas, por causa do motor central, a caixa manual e tudo mais, super interessante, a tração traseira, claro, é um carro que, pelo preço, acho que é mesmo um carro top, top, top. Vejam lá o vídeo e deem o vosso apoio pessoal, prometo, mas prometo mesmo que quando as circunstâncias mudarem vai vir os vídeos muito engraçados, uma cena possivelmente diferente e que todos vocês vão curtir. Por isso pessoal, deixem o vosso apoio, continuem a seguir o canal, partilhem até com os vossos amigos e pronto, vá pessoal, forte abraço, bom vídeo. Oh, malta, já estamos então aqui dentro do Porsche Cayman. Devo dizer que o Porsche Cayman sempre foi um dos meus carros preferidos. Eu, na altura que o modelo saiu em 2007, eu não era muito fã da Porsche. Hoje em dia sou fã número 1. E na altura que ele saiu, eu adorei o carro. Achei uma estética lindíssima, um, um 911 mais curto, basicamente, mas com um motor central. E isso faz toda a diferença a nível de comportamento. Quem percebe de carro sabe que o motor central no equilíbrio do, 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 do carro é incrível para aquilo que é as prestações em curva e não só, mesmo até a nível de acelerações faz com que a coisa seja mais uniforme, por assim dizer, o peso está ali no sítio que tem que estar. Na altura a Porsche tinha o Porsche Boxer, como nós sabemos, e tinha o 911. E tinham ali uma espécie de um, de um espaçozinho para colocar um brinquedo engraçado. Vamos lá arrancar aqui com o bicho. E então eles decidiram criar o Porsche Cayman. Que o Porsche Boxer era um excelente carro, uh, ainda hoje é, claro que sim, mas era cabra, então faltava-lhe um bocado de rigidez. O que é que acontece? Com a entrada do Porsche Cayman eles criaram um desportivo de motor central com o 
mesmo motor do Boxer, neste caso um 2.7 6 cilindros configuração Boxer, 245 cavalos, capaz de fazer acelerar este carro do 0 ao 100 em 6.1 e atingir uma velocidade muito próxima dos 270. Logo, é receita para ter um carro pá, interessantíssimo de conduzir e com umas uh, uh, acelerações muito boas, mas acima de tudo a travagem e a curva para mim é o forte deste carro. Então eles decidiram introduzir o Porsche Cayman, e muito bem, porque criaram um modelo lindíssimo, que é diferente do, do, do Boxer, obviamente tem o, o teto fijo, não é? um carro é um coupé, é, o aileron atrás só mais do que o do Boxer, é, é feito de uma forma diferente, mas de resto praticamente a plataforma é igual, é tudo igual, mas criaram um carro na minha opinião brilhante, eu já tive o GT4 e para quem não viu o vídeo pode ver aí o vídeo do GT4, que é o expoente máximo de um Cayman GT4, mas realisticamente, pá, para o mortal comum, 130 mil euros é muito dinheiro, ou 120, uh, e 30 mil euros se calhar já é mais fácil de se atingir. E aqui não se tem a potência bruta do GT4, que são cerca de 400 cavalos, mas temos 250 cavalos, de grosso modo que é mais que suficiente para nós tirarmos prazer. Às vezes, ter muita potência é, é mais o um número do que propriamente aquilo que significa a nível de prazer de condução. E aqui, com este motor atmosférico, capaz de fazer 7 mil rotações, Uh, e com as pressões que tem que chegar e sobe e com aquela sonoridade atmosférica da pós isto é hoje em dia os novos 718 são turbinados portanto são carros diferentes já tem um barulho mais parecido com os carros comuns por assim dizer com um A45 com um novo TT seja como for no caso de, deste Porsche, ainda é aquele purinho hum, atmosférico, aquele, aquela sonoridade típica da Porsche que é brutal. Isto para dizer que, juntando um motor atmosférico, motor central, tração traseira, um carro com uma distância em eixos curta, pá, é a receita para ter um carro muito divertido de conduzir. E juntando isto tudo um aspecto, uh, que é brutal, eu acho o carro lindíssimo, as curvas traseiras, as entradas de ar laterais, esta Jan 19, com uh, este aspecto todo, fazem de facto um carro lindíssimo e, uh, e perfeito de, de conduzir, portanto ali é um, aqui, um aspecto incrível e, uh, <risos> e uma performance a condizer, portanto fazem este de facto um dos meus carros de eleição e, e é um carro que eu adoro. Agora vamos aqui puxar aqui um bocadinho uma primeira e uma segunda, vamos lá isto. O corpo também tem curva, é excepcional. De facto o carro anda, anda muito bem. Curva muito bem, acelera muito bem. O carro é muito fixe. Pessoal, eu admito que para o valor que, que este carro é oferece muito. Oferece o facto de ser uma marca elitista como é Porsche, uma marca que eu sou fã porque só fazem praticamente bons carros super fiáveis e interessantes, uh, e uh, oferece de facto um comportamento esportivo top e não é assim tanto dinheiro para um carro. Bem pessoal, isto é um carro que está disponível para, para venda, obviamente nas páginas do, do, na página do Facebook e do Instagram. Dê uma vista de olhos para quem, para quem tiver interesse. Eu devo dizer que mesmo a nível interior como tem que salientar isso, já tem aqui um bom GPS, os bancos são todos em pele, aquecidos, já tem um sistema de telefone, computador de bordo, um carro que está com médias de 8.7, interessantíssimo para o, para o comportamento que este carro tem, portanto tem aqui uma panóplia de, de extras que é fantástico e tem outra particularidade, é verdade que só tem dois lugares, ok? só podem ir vocês e a namorada, mas... Uh, tem mala atrás e mala à frente, portanto tem mala suficiente para os vossos sapatos todos e ainda sobra, por isso nessa questão da praticabilidade é um carro fantástico um, e pronto, acima de tudo é um Porsche e dá um prazer de condução incrível, motor central, como vol volto a repetir o que tinha dito, um, aspecto fantástico, é um carro de facto a ter em conta. Pessoal, foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. O canal continua a crescer, eu estou muito feliz com isso, uh, isto há algum trabalho que me dá bem a imaginar, mas é bom ver o vosso feedback, tem sido muito positivo e por isso continuem a apanhar, continuem a deixar o vosso like, continuem a deixar o vosso comentário, partilhem com os vossos amigos, 
Pá, pessoal, obrigadíssimo por tudo e sejam felizes, um forte abraço, fiquem bem.